হ্যালো এভরিওান আসসালামু আলাইকুম আমি মুজিফা রহমান আপনার সবাই স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নতুন লেকচার ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিসের চ্যাপ্টার ফোর নাম্বার থিওরি তো নাম্বার থিওরিটা আমাদের জানার আগে কিছু বেসিক কনসেপ্ট জানা দরকার তো ফার্স্টে দেখব হচ্ছে ডিভিশন তো এ অ্যান্ড বি ইন্টিজার মানে এ এবং বি হচ্ছে ইন্টিজার নিব এবং এ গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ এর ভ্যালুটা জিরোর থেকে গ্রেটার হবে তখন যদি আমরা ডিভিশন মেথডটা অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ ডিভাইড করি সেটাকে বি বাই এ দিয়ে অর্থাৎ বি কে হচ্ছে এ দিয়ে ডিভাইড করবো অর্থাৎ বি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে আমরা কি পাবো যে ফাইন্ড অ্যান্ড ইন্টিজার কোয়েশেন্ট কিউ অ্যান্ড রিমাইন্ডার আর অর্থাৎ কোয়েশেন্ট মানে হচ্ছে ভাগ ফল আর রিমাইন্ডার মানে ভাগ শেষ তা আমরা যখন পজিটিভ দুইটা ভ্যালুকে ডিভাইড করার মাধ্যমে পজিটিভ হচ্ছে ভাগ শেষ এবং ভাগ ফল পাবো সেই ক্ষেত্রে কি কোন ইয়েটা স্যাটিসফাই হবে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে বি ইজিক্যাল টু এ কিউ প্লাস আর এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে তো এখানে আমরা বি কে হচ্ছে এ দিয়ে ডিভাইড করছি মানে বি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে বিটা হচ্ছে কি আমাদের ডিভিডেন্ট অর্থাৎ কি ভাজ্য ঠিক আছে এটা কি ডিভিজর ডিভিজর অর্থ ভাজক কোয়েশেন্ট অর্থ হচ্ছে ভাগ ফল আর রিমাইন্ডার অর্থ হচ্ছে ভাগ শেষ তাহলে এখানে যদি আমরা এই যে এই কন্ডিশনটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত থ্রি কিউ এর দেওয়া আছে ফাইভ আর আর দেওয়া আছে কত টু তাহলে বি ইজিক্যাল টু আমরা কি জানি যে এ কিউ প্লাস আর মানে এ আর কিউটা গুণাকারে আছে প্লাস আর আছে লাস্টে ঠিক আছে তাহলে এ কিউ এর ভ্যালু কত থ্রি থ্রি আর কিউ এর ভ্যালু ফাইভ থ্রি ইন্টু ফাইভ প্লাস আর আর এর ভ্যালু কত টু থ্রি ইন্টু ফাইভ প্লাস টু তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে কত পাচ্ছি সেভেন্টিন এখন আমরা দেখব ডিভিজিবিলিটি অর্থাৎ সেটা কি যে আমরা যখন কোনো কিছুকে ভাগ করি যেমন আগেরটা ছিল বি ডিভাইডেড বাই এ ধরে নিচ্ছে এটা ইজিক্যাল টু এম তাহলে আমরা যখন এই এটা কি আকারে আসে ভাগ আকারে এটা যখন আমাদের এই পাশে যাবে তখন এটা কি হবে ভাগটা গুণ আকারে হয়ে যাবে তাই না এই যে এটাই সেখানে দেখাইছে যে বিটা এখানে থাকলো আর এটা এই পাশে চলে যে ভাগ আকারে ছিল এটা গুণ হয়ে গেল এটাই হচ্ছে ডিভিজিবিলিটি এবার হচ্ছে প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার বলতে আমরা কি বুঝি যেটাকে হচ্ছে যে নাম্বারটা থাকবে সেইটা এবং ওয়ান এই দুইটা ডিভিজর্ট ছাড়া কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না সেটাই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার তাহলে আমাদের প্রাইম নাম্বারগুলো কি কি টু থ্রি ফাইভ এগুলো কি অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় টুকে টু আর ওয়ান দিয়ে ভাগ করা যায় থ্রিকেও হচ্ছে থ্রি আর ওয়ান দিয়ে ভাগ করা যায় মানে যেই সংখ্যাটা থাকবে তা সেইটা আর ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে সেটাকে ভাগ করা যাবে না সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইম নাম্বার তো নাম্বার অফ ডিভিসর কত টু মানে ওয়ান আর সেই সংখ্যা তাহলে ওটা হচ্ছে ওই সংখ্যাটা এবং ওয়ান ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করা যাবে না সেটাই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার ক্লিয়ার এখন আমরা দেখব প্রাইম এক্সপোনেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে কত ফর্টি এইট এটাকে আমরা ভাঙব কীভাবে ভাঙবো ম্যানুয়ালি যে ফর্টি এইটকে আমরা কীভাবে পেতে পারি টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর করলে কত পাচ্ছি ফর্টি এইট আবার কি টোয়েন্টি ফোরকেও ভাঙা যায় তাহলে কি ধরি এই টুটা নাই ধরি তাহলে টোয়েন্টি ফোর কি কীভাবে ভাঙতে পারি টু ইন্টু টুয়েলভ বারো দুখানে চব্বিশ আবার কি করতে পারি বারোকেও ভাঙতে পারি তাহলে এখানে কি বারোকে ভাঙতে গেলে টু ইন্টু সিক্স ছয় দুখানে বারো আর এগুলো তো থাকছেই সঙ্গে ঠিক আছে এখন আবার কি দেখতে পাচ্ছি সিক্সকেও ভাঙতে পারি টু দিয়ে তাহলে কি পাচ্ছি থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ এই যে থ্রি ইন্টু টু তাহলে তিন দুখানে ছয় ঠিক আছে এখন কি থ্রি আমাদের কি প্রাইম নাম্বার এটাকে তার ভাঙা যায় না তাই না এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে প্রাইম এক্সপোনেন্টটা বের করব কীভাবে বের করব আমাদের প্রাইম নাম্বারগুলো আমরা লিখে নিচ্ছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন এই যে প্রাইম নাম্বার যেগুলো সেটা তা আমরা টু পাইছি কয়টা এখানে টু পাচ্ছি হচ্ছে লাস্টে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা টু পাইছি সেই জন্য এটার এক্সপোনেন্ট হচ্ছে ফোর তিন কয়টা পাইছি তিন পাইছি হচ্ছে একটা থ্রি ফাইভ কি পাইছি না ফাইভ পাইনি তাহলে ফাইভের এক্সপোনেন্ট জিরো আর সেভেনের পাইনি তাহলে সেভেনের এক্সপোনেন্ট হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে আমাদের আলটিমেট রেজাল্টটা কী হবে এক্সপোনেন্ট যেটা সেটা লিখবো এই যে ফোর তারপর ওয়ান জিরো জিরো কমা দিয়ে লিখে দিব এখন যদি আমরা এটাকে উল্টা করে লিখি যে সাজাই লেখার জন্য জিরো জিরো ওয়ান ফোর এভাবে লিখি তাহলে কী হচ্ছে দেখেন যদি আমরা এখানে উল্টা লিখতাম যে সাপোজ এখানে যদি লিখতাম জিরো জিরো ওয়ান ফোর তাহলে কী হতো দেখেন তাহলে আমাদের টুর এক্সপোনেন্ট কত হয়ে যেত এখানে 
তাহলে টু এর এক্সপোনেন্ট হতো জিরো দেন হচ্ছে থ্রি এর এক্সপোনেন্ট হতো জিরো ফাইভ এর এক্সপোনেন্ট হতো ওয়ান আর সেভেন এর এক্সপোনেন্ট হতো ফোর তাহলে কি আমাদের পুরো রেজাল্টটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে যেই অর্ডারে থাকবে আমরা সেই অর্ডারেই হচ্ছে অ্যান্সারটা লিখব ক্লিয়ার এটা কিন্তু ইনভ্যালিড তা আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে আসছে কত সিক্সটি এইট টু ইন্টু থার্টি ফোর করলে আমরা কত পাচ্ছি সিক্সটি এইটকে পাচ্ছি আবার থার্টি ফোরকে আমরা কীভাবে ভাঙতে পারি টু ইন্টু সেভেনটিন সতেরো দোকানে চৌত্রিশ ঠিক আছে এখন সতেরোটা কি আমাদের প্রাইম নাম্বার তাহলে এটাকে আর ভাঙা যাবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটার প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো বের করব তাহলে টু আমরা কয়টা পাইছি দুইটা এখানে কি থ্রি পাইছি থ্রি পাইনি সেজন থ্রি এর এক্সপোনেন্ট জিরো ফাইভ পাইনি সেজন্য ফাইভ এর এক্সপোনেন্ট জিরো সেভেনও পাইনি সেভেন এর এক্সপোনেন্ট জিরো এরকমভাবে চলতে চলতে হবে কত ইলেভেন ইলেভেন এর ও টু জিরো থার্টিন থার্টিন এর ও জিরো লাস্টে কী পাচ্ছি সেভেনটিন সেভেনটিন আমরা এখানে পাইছি তাহলে এটার এক্সপোনেন্ট কত হচ্ছে যেহেতু একবার পাইছি সেজন্য এটা হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা অ্যান্সারটা কীভাবে লিখব তাহলে এখানে প্রথমে লিখবো এটার এক্সপোনেন্ট টু থ্রিটা হচ্ছে জিরো ফাইভ এইট জিরো সেভেন এইট জিরো ডট ডট থার্টিন এর জিরো সেভেনটিন এর ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের সিক্সটি ফোরের প্রাইম এক্সপোনেন্ট ঠিক আছে এখন আমরা দেখব হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশান অফ প্রাইম এক্সপোনেন্ট মানে আমরা যে প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো বের করলাম এখন সেটারই হচ্ছে কীভাবে মাল্টিপ্লিকেশান মেথড ইউজ করে ইয়ে করতে হয় সেটা দেখব তো প্রথমে আমরা চিন্তা করি এম ইজিক্যাল টু পি ওয়ান এম ওয়ান ইন্টু পি টু এম টু ডট ডট পি কে এম কে পর্যন্ত যাবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে তাহলে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যে এখানে হচ্ছে বেস কি সেম পি ওয়ান পি টু মানে পি তো বেস তাই না তাহলে এখানে হচ্ছে পি কে বেস ধরে আমরা কি করতে পারি এম আর পি এটাকে গুণ করছি তাই না এটার পাওয়ারের সঙ্গে তো গুণ হবে তাই না তাহলে সেই জন্য পি কে বেস ধরে এম পি আবার সেম ক্ষেত্রে এন এর ক্ষেত্রেও সেম যে পি ওয়ান এন ওয়ান এন টু পি টু এন টু ডট ডট পি কে এন কে কে পর্যন্ত চলবে তাহলে এখান এখানেও সেম পি এখানে পাওয়ার হচ্ছে এন আর পি মানে এন আর পিটার সঙ্গে তো আমাদের মাল্টিপ্লিকেশান হচ্ছে তাহলে এখন যদি আমরা এম আর এন কে একসাথে নিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে আমাদের যেটা হচ্ছে পাওয়ার সেটা কিন্তু আমাদের গুণ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে পি ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছিলাম এম ওয়ান এবং এখানে এন এর জন্য কি পাচ্ছিলাম এন ওয়ান তাহলে পি ওয়ান এম ওয়ান প্লাস এন ওয়ান অর্থাৎ পাওয়ার যেটা বা এক্সপোনেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যোগ আকারে আসছে দেন আবার ইন টু পি টু পি টুর ক্ষেত্রে কী পাচ্ছি এম টু এন টু তাহলে এম টু প্লাস এন টু ডট ডট পি কে পর্যন্ত যাবে পি কে তাহলে এখানে হচ্ছে এম কে আর এখানে হচ্ছে এন কে ঠিক আছে তাহলে এটা এটার জন্য আমরা কি পাচ্ছি যে পি এম পি প্লাস এন পি এই যে এম পি আর এন পি এটার যোগফলটাই হচ্ছে এই গুণের ক্ষেত্রে এক্সপোনেন্টটা যোগ হবে তা আসলে আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে কত আছে সিক্স হান্ড্রেড ইন্টু থার্টি ফাইভ এই দুটা নাম্বারকে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন মেথড ইউজ করে প্রাইম এক্সপোনেন্ট বের করতে হবে তাহলে সিক্স হান্ড্রেডকে আমরা ভাগ করলে কি পাচ্ছি টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ এটাকে জাস্ট ভেঙে নিচ্ছি আমরা এখানে যেরকমভাবে ভেঙে নিচ্ছিলাম সেরকম মেথড ইউজ করে ঠিক আছে তাহলে এগুলোকে গুণ করলে আমাদের সিক্স হান্ড্রেড আসছে এবং থার্টি ফাইভকে আমরা ফাইভ ইন্টু সেভেন করলে থার্টি ফাইভ আসছে পাঁচশোটা পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে আর এটাকে গুণ করলে সিক্স হান্ড্রেড তাহলে আমাদের এগুলোকে ভেঙে নেওয়া হয়ে গেল এখন কাজটা কি এটার প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো বের করা তাহলে এখানে টু কয়টা আছে দেখি এক দুই তিন তিনটা তাহলে টু এর এক্সপোনেন্ট কত থ্রি দেন থ্রি আসে কয়টা একটা তাহলে থ্রি এর এক্সপোনেন্ট হচ্ছে ওয়ান আর ফাইভ আসে দুইটা তাহলে এটার এক্সপোনেন্ট টু এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি এই পাশে থার্টি ফাইভে যেটা ছিল সেটা ফাইভ ইন্টু সেভেন তাহলে ফাইভ হচ্ছে কত ওয়ান আর সেভেন হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এই যে পাওয়ারগুলো সেগুলোকে জাস্ট নিব তাহলে এটার হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান ফাইভের হচ্ছে টু যেহেতু এখানে সেভেন পর্যন্ত আসে তাহলে সে জন্য সেভেন তো আমাদের এখানে নাই তাহলে এটার এক্সপোনেন্ট কত হবে জিরো ঠিক আছে ডট ডট দিয়ে এটা আরও ইয়ে বোঝাচ্ছে চলছে আরও মানে আরও সংখ্যা থাকতে পারে আর এখানে কী পাচ্ছি ফাইভ আর সেভেন ফাইভ আর সেভেনের আগে আমাদের কী জানি প্রাইম এক্সপোনেন্ট কত টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন এরকমভাবে চলে থাকে তাই না তাহলে টু আর থ্রি তো এখানে নাই তাহলে টু আর থ্রির জন্য আমরা কত পাবো জিরো আর জিরো ফাইভের জন্য ওয়ান সেভেনের জন্য ওয়ান দেন ডট ডট জিরো হচ্ছে ইলেভেনের জন্য কারণ এখানে ইলেভেন তো নাই তাহলে সেজন্য হচ্ছে জিরো দিছি দেন হচ্ছে আমাদের কাজটা কি এই যে এক্সপোনেন্টগুলো আমরা
जिरो प्लस जिरो ठीक है यगल मैं लिखे निल दें हमें एगल के पा थ्री प्लस जिरो हे थ्री वन प्लस जिरो हे वन टू प्लस वन थ्री जिरो प्लस वन वन जिरो प्लस जिरो जिरो डट डट ठीक है एन जस्ट एगल के करबाद जो प्राइम नम्बरगुल्लो आगे एक्सपोनेंटे पावारे हे भूलो के बसाय दीब आप कि प्राइम प्राइम नम्बर कोगुलो टू थ्री फाइव सेवेन इलेवेन थार्टीन सेवेंटीन ए रखम है तैना तेल टू एर पावर एखे कत थ्री थ्री एर पावर कत वन फाइवर कत थ्री सेवेनर कत वन इलेवेनर जिरो मैं एरक भाई जो आो संख्या थकत तेलो कि करतम परवर्ती कोरोसपेंडिंग करतम इलेवेनर पर थार्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ए रकम भाव चलते थकतो टोटी थ्री ए रकम भाव चलते थकतो तेल एखे जो पावरगुल पा एक्स प्राइम नम्बरगुल बसिए पावर जैगे बासपोनेंटर जैगे से ही भैलूगुलो के बसिए दी एटे एन गुण करार क्ज तेल टू एर पावर थ्री गुण थ्री एर पावर वन फाइव एर पावर थ्री सेवेनर पावर वन एर भाई गुण कर ले आन्सार पा से हे एक हज़ार एटाई हे माल्टिप्लीकेशन मेथड यूज कर प्राइम एक्सपोनेंट बेर करार वे तो आज के भिडियो पर्यत भिडियो लाइक देवें चैनल एखो जरा सबसक्राइब करें ता सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज़